নমস্কার স্বাগত আপনাদের প্রত্যেককে জানাই হ্যাঁ এই সময় আমরা মুখোমুখি হই আয়ুর্বেদ নিয়ে কথা শুনতে যে অনুষ্ঠান আমাদের সামনে উপস্থাপিত হয় অর্থাৎ আমরা উপস্থাপন করি আপনাদের জন্য সেটা আয়ুর্বেদ কেন্দ্রিক এবং সেখানে আমাদের ভালো থাকার জন্য কি কি ভাবে আয়ুর্বেদ পথ দেখায় কিভাবে পাশে থাকে সেই সমস্ত কিছু আমরা দেখি শুনি বুঝি একটা সচেতনতার জায়গা তৈরি হয় সো শুধু সচেতনতার জায়গাটা তৈরি হচ্ছে এটা ভেবে মনে মনে আনন্দ করলে তো হবে না সচেতনতাটাকে তো কার্যকরী করতে হবে না অনেকেই কার্যকরী করছেন কিন্তু অনেকেই আবার শুধু জানা বোঝার স্তরেই রেখে দিতে চাইছেন কেন যে আয়ুর্বেদ পন্থা প্রাচীন ভারতের সেই বহুমূল্য এক মানে চিকিৎসা পদ্ধতি যেটার উপর চোখ বন্ধ করে থেকে ভরসা করে এসছেন বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়েও আমরা ভরসা করছি কিন্তু কেউ কেউ এখনও সেটা থেকে বিরত থাকছেন অনেকে ভ্রান্ত ধারণার জায়গা থেকে যে আমাদের জটিল কঠিন রোগ হয়ে যাচ্ছে সেখানে আয়ুর্বেদ কতটা কি করতে পারবে আয়ুর্বেদের মাধ্যমে কি এই জায়গায় সুস্থতার জায়গায় আমরা পৌঁছানোর সহায়কটাকে পাব এই ধরনের প্রশ্নগুলো আমাদের অ্যারাইজ করছে আজকের পর্বে চাইব আয়ুর্বেদ নিয়ে কিছু কথা জানতে তার সঙ্গে আমাদের বেশ কিছু রোগ যেগুলো আমরা নিজেরাই অনেক ক্ষেত্রে নিজেরা দায়ী মানে মার্জনা চেয়ে নিচ্ছি আমাদের লাইফস্টাইল ডিজিজ বা ডিসঅর্ডারের ক্ষেত্রে যেগুলো অ্যারেঞ্জ করে যায় সেগুলো নিয়ে বারে বারে এই অনুষ্ঠানের মঞ্চ থেকে বলা হয় আমরা অনেকে মানি আবার অনেকে মানি না আবার অনেকে ওই যে সচেতনতার কথা বললাম শুনি কিন্তু ফলও ঠিক করতে পারি না এই জায়গাতেই সমস্যাটা তৈরি হয়ে যায় কি বলছেন নারকক্রান্তি আয়ুর্বেদের তরফ থেকে যিনি প্রতি পর্বেই এখানে থাকেন সেই অ্যাওয়ারনেসের কাজটি করতে আয়ুর্বেদের রোগ নিরাময় কিভাবে সম্ভব কতটা সম্ভব সেটা বাস্তবিকভাবে জানাতে বোঝাতে ডক্টর দীপক কুমার বেহেরা তিনি আজও আছেন আজকের পর্বে তিনি কিভাবে আমাদেরকে সচক সজাগ সচেতন করছেন সেটা জানার আগে তো তাকে ওয়েলকাম করতে হবে হ্যাঁ সকলে আমরা তার কথা শোনার জন্য ওয়েট করছি সো আসুন আমাদের প্রিয় চিকিৎসককে আগে স্বাগত ডক্টর দীপক কুমার বেহেরা তাকে ওয়েলকাম নমস্কার একদম শুরুতেই আমি যে প্রশ্নটা রাখলাম যে আয়ুর্বেদ ঠিক কতটা আমাদের সাপোর্ট দেয় আয়ুর্বেদ বর্তমান এই আধুনিক সময়ে দাঁড়িয়েও কতটা কার্যকরী এবং জটিল কঠিন রোগ ক্রনিক স্টেজে পৌঁছে যাওয়ার রোগের ক্ষেত্রে আয়ুর্বেদ কতটা আমাদের ভরসা জোগায় প্রথমত কথা হচ্ছে আপনি যেটা বললেন আয়ুর্বেদ কতটা সহায়ক একদম প্রথম সহায়ক জিনিসটা প্রথমত কথা হচ্ছে আয়ুর্বেদে মেনলি টোটাল যদি রোগের উপরে না গিয়ে যদি আমাদের লাইফস্টাইল ব্যাপার নিয়ে ভাবি তাহলে কিন্তু আয়ুর্বেদ সবসময় কিন্তু একটা জিনিস মেনে চলে যেটা হচ্ছে ঋতুচরিয়া দিনাচরিয়া সাথে হচ্ছে আমাদের লাইফস্টাইল কেমন হওয়া উচিত আমরা কিভাবে খাওয়া খাওয়া উচিত কোন টাইম আমাদের কি কর্ম করা উচিত বা ঠান্ডার দিনে ঋতুচরিয়া অনুযায়ী আমাদের গ্রীষ্ম ঋতুতে কী কাজ করা উচিত ঠান্ডা ঋতুতে কী কাজ করা উচিত এই টোটাল জিনিস কিন্তু আয়ুর্বেদে বলা আছে একটা মানুষ যদি প্রত্যেকটা সিজনাল রেজিমেন্ট প্রত্যেক প্রত্যেক দিনের মতন ডেলি রেজিমেন্ট যদি মেনে চলে প্রথম কথা তার রোগ প্রথমত আসবে না বা রোগের থেকে প্রচণ্ড দূরে থাকবে নেক্সট হচ্ছে তাদের যাদের ক্রনিক কন্ডিশনে পৌঁছে যাচ্ছে বা যারা এই জিনিসগুলো মেনে চলছে না বা ভ্রান্ত ধারণা বা লাইফস্টাইল চেঞ্জেসের জন্য কিছু বা জিনিস করতে পারছেন না যারা তারা যে রোগে পড়ে যাচ্ছেন ডায়াবেটিস হোক হাইপার টেনশান হোক বিভিন্ন রকম রোগের ক্ষেত্রে তো সেই ক্ষেত্রে কি করণীয় একটা জায়গায় যখন পৌঁছে যাচ্ছে তখন কি করণীয় সেটাও আয়ুর্বেদের ক্ষেত্রে বলা আছে কিছু কিছু ডিজিজ এরকমও আছে যেগুলোকে মানে ট্রিটমেন্ট প্রসিডিওর অনুযায়ী ফলো করলে এটাকে ম্যানেজেবেলে রাখা যায় বা কিছু কিছু আছে কষ্ট কিছু কিছু আছে জিনিসটা যেরকম বলা হয় সহজ সাধ্য ব্যাধি মানে হচ্ছে সহজভাবে নর্মালি ওটাকে ট্রিটেড করা যায় ট্রিট করা যেতে পারে আর কিছু কিছু আছে কষ্টসাধ্য এই জিনিসগুলো বিভিন্ন প্রকার পার্টিশন আছে রোগের মধ্যে কোন কন্ডিশনে গেলে কীরকমভাবে রোগকে ট্রিটমেন্ট করা এই জিনিসটা আজকের লেখা নয় এটা বিগত অনেক বছর আগে যারা আমাদের মহর্ষি মুনিশিরে যারা লিখে গেছিলেন এই আয়ুর্বেদে যে কি মহর্ষি সুসুদ বা মহর্ষি চারক বা বাঘভট এই টোটাল ধারণা কিন্তু আমাদেরকে আয়ুর্বেদের ক্ষেত্রে দিয়ে থাকেন আর সাথে যে রোগের কন্ডিশান আমি বিভিন্ন প্রকার রোগের ব্যাপারে এই প্রোগ্রামের থেকে অ্যাওয়ারনেস করাই আর সাথে কিছু কিছু রোগের ব্যাপারে আপনাদেরকে কিছু কিছু সিমটম দিয়ে জানাতে চাই যে আপনার এই রকম রোগটা হয়েছে কিন্তু রোগটা যে শুধু জেনে গেলেন বা এটা হয়ে গেছে বলে যে শুনে নিলেন এটা দিয়ে কিন্তু বা কিছু কিছু বলে দিয়ে এগুলো মেনে চলুন এটাতে কিন্তু কিছু মাত্র রোগটা একটা জায়গায় দাঁড়াবে কিন্তু সম্পূর্ণ চিকিৎসা কিন্তু আরোগ্যক্রান্ত আয়ুর্বেদে বা আয়ুর্বেদের ক্ষেত্রে যেটা লেখ
সেটাকে নিজেকে প্রসিডিওর আনতে হবে না হলে এই রকম স্থিতিতে কিছু কিছু রোগ পচে যায় যেটা হচ্ছে আপনার বেড রিটেন পজিশনে চলে যায় কিছু কিছু অস্টিওর কন্ডিশন বা রিমাটোর আর্থাইটিসের ভেরিয়াস কন্ডিশন অ্যাঙ্কালিটিক স্পন্ডিলাইসের ভেরিয়াসেস ভেরিয়াস কন্ডিশন যেটা কি হচ্ছে এই রকম গুরুত্বর স্টেজে পচে যাচ্ছে যেটা কি হচ্ছে বেড রিটেন মানে হচ্ছে শয্যাশায়ী পঙ্গুত্ব চলে আসে কিছু কিছু ক্ষেত্রে আর কিছু কিছু রোগ আছে যেরকম প্রিভিয়াস প্রোগ্রামে আমি ক্রনিক কিডনি ডিজিজের কথা বলেছিলাম সেই রকম কিছু রোগের ক্ষেত্রে কিন্তু যে কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট করার বা ডায়ালিসিস করা এই জিনিসগুলো করে নিলে যে পেশেন্ট যে কতদিন অবধি ভালো থাকবে তার কোনো কিন্তু গ্যারেন্টি কোনো কেউ চিকিৎসক বা কেউ দিয়ে থাকেন না এই জিনিসগুলোকে প্রিকশন করা এই জিনিসগুলোকে ম্যানেজমেন্টে রাখা আমি তার অ্যাওয়ারনেস সবসময় করাই কিন্তু ক্রনিক স্টেজে পৌঁছানোর আগে আমাদের সবারই একটা রেসপন্সিবল হয়ে একটা রোগকে মেনে চলা ওর জন্য কি করণীয় উচিত সেইগুলো কিন্তু সবসময় করা উচিত আমাদের পক্ষে এই জিনিসগুলো আয়ুর্বেদের ক্ষেত্রে প্রত্যেকটা মেথড যে যে প্রসেস আমরা ট্রিটমেন্ট করব বা যে যে প্রসেস আমরা মেনে চলব সেই লাইফস্টাইল হ্যাবিট হোক বা আমাদের ডায়েটারি মেনটেন হোক বা আপনার মেডিসিনের যে ট্রিটমেন্টের মধ্যে আমাদের কি কি জিনিস মেনে চলতে হবে সেই জিনিসগুলোকে মেনে চললে গিয়ে একটা রোগের কিন্তু ট্রিটমেন্ট প্রসেস সম্ভব হবে শুধুমাত্র যে প্রিকশন মেথড ইউজ করে গেলাম বা ডাক্তারবাবু যে যে খাবার বারণ করেছেন বা যে আমাদেরকে রেজিমেন্ট মেনে চলেছেন সেইটাই মেনে গেলাম কিন্তু মেডিসিনাল ট্রিটমেন্ট বা আমাদের পিউরিফিকেশান মেথড বা পঞ্চকর্ম থেরাপিটাকে অ্যাভয়েড করে গেলাম সেই জিনিসটা করলে কিন্তু রোগ কিন্তু পুরোপুরি সারবে না তো আয়ুর্বেদ টোটালটা প্রসিডিওর আগামী দিন থেকে বা পূর্বতর দিন থেকে যেটা বলে এসছে এখন অবশ্যই আয়ুর্বেদ অনেক মডার্নাইজ হয়েছে অনেক ট্রিটমেন্ট প্রসেসের চেঞ্জেস এসেছে প্রিভিয়াস তো থাকছে প্রিভিয়াস নারী পরীক্ষা থাকছে স্পর দশবিধ পরীক্ষা অষ্টবিধ পরীক্ষার ক্ষেত্রে আমাদের ট্রিটমেন্ট প্রসেসগুলো জারি রাখি কিন্তু সেই ক্ষেত্রে কিন্তু এখন আরেকটা আরেকটা জিনিস যেটা জুড়ে যাচ্ছে যেটা হচ্ছে প্যাথোলজি ইনভেস্টিগেশন রিপোর্ট অনুযায়ী ট্রিটমেন্ট প্রসেস যেটা হচ্ছে সাইন্টিফিক রিপোর্ট বেসিস ট্রিটমেন্ট যেটা আরোগ্রান্তি আয়ুর্বেদে বা আমরা করে থাকি এই প্রসেসগুলো কিন্তু সব জায়গায় আপনাকে ফলো করতে পাবেন না বা যে কমিউনিকেশান স্কিলটা যেটা হচ্ছে আপনার ক্ষেত্রে ভালো মন্দ রেটটা আমাদেরকেও জানা দরকার বা আপনার মেডিসিন খাওয়ার পর আপনার ইম্প্রুভমেন্ট রিপোর্টটা আপনার কত থাকছে সেটাও জানা দরকার এই টোটাল জিনিসগুলো কিন্তু একটা কমিউনিকেশন থ্রোতে কিন্তু সম্ভব বা ট্রিটমেন্ট করতে গেলে এই জিনিসগুলো প্রচণ্ড দরকার যে জিনিসগুলোকে আরোগ্যকান্তি আয়ুর্বেদে হোক বা আয়ুর্বেদের ক্ষেত্রে করলে জিনিসটা আপনার টোটালি কিন্তু রোগটা একটা খুব বেটার স্টেজে আসবে বা কিছু মাত্রায় অনেক পেশেন্ট যারা ক্রনিক স্টেজ থেকে বা একুশ স্টেজে যারা আছেন তারা কিন্তু জিনিসটাকে কিন্তু পুরোপুরি নির্মূলভাবে ঠিক হতে পারেন এই জিনিসগুলো আয়ুর্বেদ এই জায়গায় বন্ধুদের কাছে জাস্ট একটু আলোচনার মাঝে হালকা একটু বিরতি দিয়ে এইটুকু স্মরণ করিয়ে দিয়েও কিছু ইনফরমেশান শেয়ার করার জন্যে আপনাদের অ্যাটেনশনটা এখানে একটু নিতে চাইছি টিভি স্ক্রিন ফলো করে দুটো হেল্পলাইন নাম্বার দেখছেন বেশ কিছু জায়গায় সেন্টারের বিভিন্ন নাম সেখানে রয়েছে কোনোটা কলকাতা কোনোটা রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় কোনোটা রাজ্যের বাইরে এই সমস্ত জায়গাগুলো দেখছেন প্রথমত এটা কি আপনি কখনো খেয়াল করে দেখেছেন যে এই যে বিভিন্ন ডিজিজগুলো মেনশন করা রয়েছে তার মধ্যে কোনো শিকার কি আপনি বা প্রয়োজনের সাপেক্ষে আপনি আয়ুর্বেদের হাত ধরতে চাইছেন নিয়ারেস্ট কোথাও হয়তো সেই ভরসার জায়গাটা পাচ্ছেন না সেখানে আরোগ্য ক্রান্তি আয়ুর্বেদার এই যে সেন্টারগুলো রয়েছে সেই সেন্টারগুলো আপনার নিয়ারেস্ট কি একটু ভেবে দেখতে পারেন আর যদি ভেবে কিছু মনে হয়ে থাকে তাহলে হেল্পলাইন নাম্বারটা নোট ডাউন করে রাখতে পারেন আমি আসবো ডেফিনেটলি এই এই প্রসঙ্গটায় ঠিক এই এই অ্যাওয়ারনেসের প্রসঙ্গটায় আবারও একটু কানেক্ট করে আমি এই অ্যাড্রেস প্রসঙ্গে ডেফিনেটলি পরে আসবো কিন্তু তার আগে এই জায়গাটা জেনে নেওয়াটা ভীষণ জরুরি ডক্টর এই যে আয়ুর্বেদের সুফলের জায়গাটা বলছেন অন্যান্য প্যাথি থেকে রিটার্ন অনেক ক্ষেত্রে আমরা সাউথে মানে সাউথ ইন্ডিয়া ফেরত পেশেন্ট এসে সেখানে সুস্থ হয়েছেন এমন এক্সাম্পল যেমন দেখি অন্যান্য প্যাথি থেকে এসে রিকভারের জায়গায় পৌঁছেছেন এরকম এক্সাম্পল তো ঘুরি ঘুরি তো এই জায়গায় আমি একটু একদম প্র্যাকটিক্যাল এক্সাম্পেল সহযোগে বুঝতে চাইবো কীরকম স্টেজে থেকে সেখানে আয়ুর্বেদের হাত ধরছে এবং সেই জায়গা থেকে তারা উন্নতি জায়গায় পৌঁছাচ্ছে প্রথমত কথা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম পেশেন্ট যারাই আমাদের কাছে আসেন তাদের কিন্তু রেফারেন্স বা পেশেন্ট কেউ যদি ট্রিটমেন্ট যদি করেই যদি বেটার হয় সেরকম রেফারেন্স পেশেন্ট তো অনেকেই থাকেন তার সাথে সাথে কিছু কিছু পেশেন্ট কিন্তু এরকম পাওয়া যায় যারা কি খুবই ক্রনিক স্টেজে চলে যান ডায়াবেটিসের জন্য যদি মেডিকেশান খাচ্ছেন ডায়াবেটিসটা ম্যানেজেবলে থাকছে না তাহলে আয়ুর্বেদের হাত ধরেন কিন্তু জিনিসটা কিছু কিছু পেশেন্টের ক্ষেত্রে খুবই খারাপ লাগে যখন একটা পেশেন্ট ইনসুলিন থার্টি
ट्रिटमेंट साथ ही एक पीडिफिकेशन ट्रिटमेंट दीते गए पेशेंटर क्योंकि हरसमेंट अनेक थे कारण हे कन्टिन्यूसलि जे इूनीट इन्सुल उन्नी निदिन एक इंजेक्शन पुस आउट करते करते उन्नी प्रथम कथा एक फ्रस्ट्रेशन चले आसान प्रतिदिन कत इंजेक्शन निचि मेडिकेशन सिमटोमेटिक मेडिकेशन जो खाचन गैस सम्बल तुम्हें दिन पर आपनर क्या हा नेक्स्ट की हमें आपके अन्न को लेवल को ब्रैंड ओषुदे अन्न को कम्पोजिशन मेडिसिन कैन प्रथम कथा हे आपनर जो रोग तैरि आनी जो मेडिकेशन से टोटाली सिमटोमेटिक प्रब्लेम के मैनेज रखार जो और साथ ही जो मेडिकेशन आनी नीते 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 आस्ते 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 बडी की हम हेबिचुअल हो जाए रेजिस्ट कर जाए तो से क्षेत्र में मेडिसिन क्ज है ना क्योंकि आयुर्वेद क्षेत्र से ट्रिटमेंट प्रसेस एकदम ही नय कारण आयुर्वेद क्षेत्र में सब समय माना हे कि रोग कजेटिव प्रब्लेम कि से कतदिन धरे अपना धरे दाड़ी आन स्टेजे दाड़ी आन्सार हक से डायबिटीज हक से क्रनिक किडनी डिजिज हक से आज के अपना पार्किनसन शुरू कर एंकालजिंग स्पन्डालसिस शुरू कर एनी टाइप अफ स्पन्डालसिस तो विभिन्न प्रकार रोग एक दिन क्योंकि भूलभ्रांति क्योंकि पेशेंट आसे ना प्रत्येक केस मैक्सिमाम दस दस ट पेशेंटर मध्य आठटा पेशेंट कई क्रनिक केस तो क्रनिक केसर क्षेत्र में जिन पेशेंटर क्षेत्र में तीनटे जिन खूब ही प्रब्लेम हो जाए कि पेशेंट प्रथम कथा अनेक दिन धरे एक ओराल मेडिकेशने खेते खेते प्रचंड फ्रस्ट्रेशन नेक्स्ट हे अनेक जगह घूरते घूरते प्रत्येक दिन ब्लाड फुटी रक्त मैंने लैब टेस्ट करते करते हजार रकम रिपोर्ट करिए को सुराह पाचना तो से क्षेत्र में पेशेंट इकोनमिकाली फ्रस्ट्रेशन साथ ही हमें मेन्टाली फ्रस्ट्रेशन ही क्योंकि आसें तो से क्षेत्र में क्योंकि पेशेंटर के एक मिनिमाम फिफ्टीन टू टे वन मान्थ हमें क्योंकि पेशेंटर थे अनेक दिन जाए कखी उना बोली जिनिटा हे अपनी टेन टू फिफ्टीन डेजर मेडिसिन खावर पर आपनर रिपोर्ट क्यों बोलते अपना जो भलो मंद रिपोर्ट कौन जगह दाड़ा जो मेडिकेशनगुलो नहीं आपनर फिजिकाली की समस्यागुलो हेखान कतटुक सुराह हो जिसगुलो हिस्ट्री टेकन पर पेशेंट जो मिनिमाम देखे जो पेशेंटे जो एक सौ प्रतिशत रोग थे से खान जो एट्टी पार्सेंट नय मिनिमाम जो थार्टी पार्सेंट जो रेजल्ट पे थे पेशेंट अनेकटाई फ्रस्ट्रेशन थे मुक्त है और साथ ही अनेक पेशेंटर क्षेत्र में देखा जाए कि किचु किचु पेशेंट मेनलि इन्सोमिया पेशेंटर एक एक्साम्पल देव जर घूम प्रपारलि है ना तर एकटार पर एक देखा जाए कि मेडिसिन जो डोज आज के रात बेला मेडिसिन ना खेले घूम हा किु किचु पेशेंटर ए रकम हो गए जो घुमे आगे जो नर्माली जो घुमे ओषु जदि खेल निचि रात बारोटा दोटो अब दिन उलट पालट कर घूम आसा क्योंकि ओषुदा खेल क्योंकि अपना दो बचर आगे क्योंकि से ही ठीक घूम होत क्योंकि आज के ओषु खावर पर घूमे कैन हा कैन हा रईट इन मैं चिंता कर निजे को उत्तर ही खुजे पाई रईट क्योंकि से कारणटार जो दायी हाँ जैगाटिक मर्म चिकित्सा क्षेत्र सूची भेद आज है जगह की एक्पांचर थेपी बला है ये विभिन्न प्रकार थेरपी प्रोसिडियर आज है जगह प्रति इन्सटैंटलि पेशेंट के किचुम रिलीफ कर दीते क्योंकि तरह ये नए से ही रिलीफ कर देवाटाई ट्रिटमेंट ना से पेशेंटर क्षेत्र में जो प्रचंड जला जंत्रणा हे कि रोग आज जे रखम रिमोटर आर्थाइटिस कथा बी रिमोटर आर्थाइटिस क्षेत्र में मैक्सिमाम पेशेंटे देखा जाए वृश्चिक जे रखम दंशन कर ले रकम है बीचे ठीक से ही रकम ही क्योंकि पेन प्रचंड जला थक 
তো সেই ক্ষেত্রে পেশেন্ট ঘুমানোর থেকে শুরু ঘুমাতে তো দূরের কথা পেশেন্ট উঠ বস করতেও পারে না আর সাথে রিমোটেড কন্ডিশন এত সিভিয়ার হয়ে যায় পেশেন্ট আস্তে আস্তে ওর জয়েন্ট স্পেস গুলো আস্তে আস্তে কি হয় ডিফর্মিটি হয়ে যায় বেঁকে যায় যার জন্য পেশেন্ট বাড়িতে তো বাইরে থেকে বাইরে বেরোনো তো দূরের ব্যাপার উঠা নামা বা এত বডি স্টিফনেস হয়ে যায় পেশেন্ট আস্তে আস্তে কি হয় বেড রিটেন হয়ে যায় আর সেই ক্ষেত্রে কিন্তু পেশেন্টদেরকে সেখান থেকে রিলিভ করতে আমরা এমার্জেন্সির ক্ষেত্রে চেষ্টা করে থাকি আর আয়ুর্বেদের ক্ষেত্রে এই যে এমার্জেন্সি কেসেসগুলোর ট্রিটমেন্ট আগেই বলা আছে এখনও আমরা সেই পদ্ধতিতে ট্রিটমেন্ট করি কিন্তু কেসটা কত দূর অবধি দাঁড়িয়ে আছে সেটা জানতে হবে এরকম কি কোনো এক্সাম্পল আপনারা ফেস করেছেন মানে আপনাদের এক্সপিরিয়েন্সের জায়গায় যে মেডিসিন প্যারালারি চলছে অথচ হয়তো তার কষ্টটা কিছুটা কমছে কিন্তু ডিজিজটা বা রোগটা যেটা প্যারালারি সেটাও এগিয়ে যাচ্ছে আজকে চলতে 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 মেডিসিনটা হয়তো সেই শুরুর দিক থেকে অ্যাপ্লাই হয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ কিন্তু রোগটা ক্রনিক স্টেজে কিন্তু সেই পৌঁছে গেল এইরকম কি কোনো অ্যাপসার্ট ঘটনা ঘটে অবশ্যই 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 কিন্তু সেটা আয়ুর্বেদের ক্ষেত্রে হয় না হয় না আয়ুর্বেদের ক্ষেত্রে সেই জিনিসটা হয় না কারণ হচ্ছে আমরা যখনই ট্রিটমেন্ট করি প্রথমত কথা হচ্ছে যে রোগটা যেখান থেকে এসেছে তার রুটটাকে ক্লিয়ার করতে ফার্স্ট চেষ্টা করি আর যখন থেকে কোনো রকম তীর্দস্য ব্যাধি যখন হয় বাতজ কফজ বা পিত্তজ প্রথম ব্যাধি ভিত্তিতে তার রোগের কন্ডিশন বা দোষ ভিত্তিতে তাকে প্রথম ম্যানেজ করতে চেষ্টা করি তাতে কি হয় পেশেন্টের রোগাধিকারে যে রোগের যে দোষ যেটা আছে ত্রিদোষের মধ্যে যে কোনো যেটা অ্যাগ্রাভেশন হয়েছে তাকে যদি আমরা সমন্বিত সম বা একটা ব্যালেন্স স্টেজে নিয়ে আসছি তখন কিন্তু রোগটা অনেকটাই ক্লিয়ার বা অনেকটাই দেখা যাচ্ছে কি সংসমন প্রক্রিয়া বা যেটাকে বলা হয় আমাদের একটা নর্মাল কন্ডিশনে পেশেন্ট চলে আসে তখন কিন্তু ব্যথা বেদনা যেটা বাড়া নামা এই জিনিসটা হয় না সাথে যে মেডিকেশন আমরা স্টার্ট করি তারপরে সেটা কিন্তু টোটালি উনার রোগের জন্য বা উনার যদি রিমাটার আর্থারাইটিস হয়ে থাকে তাহলে রিমাটার ফ্যাক্টর বা আরে ফ্যাক্টরটাকে ম্যানেজ করার জন্য যদি ওনার যদি এসোটাটা যদি হাই থাকে তাহলে ওটাকে ম্যানেজ করার জন্য টোটাল ট্রিটমেন্ট প্রসেস রিপোর্ট ভিত্তিক বা পেশেন্টের কন্ডিশন অনুযায়ী ডিপেন্ড করছে সব কিছুর অনুযায়ী আর সাথে যে কোনো রকমের রোগ হোক তাকে যে সিভিয়ার স্টেজ অবধি পৌঁছাতে না দেওয়া সেটা হচ্ছে প্রথম আয়ুর্বেদের মূল লক্ষ্য প্রথম হচ্ছে রোগটাকে ম্যানেজ করা রোগের দোষের ভিত্তিতে তারপর হচ্ছে ওর মূল ভিত্তিতে যে যে প্রবলেমগুলো সিভিয়ারিটি আছে তাকে আস্তে আস্তে কমানো যদি কোনো রকম বাউল প্রবলেম আছে তাকেও ক্লিয়ার আউট করা বা টক্সিনগুলোকে আউটপুট করা টোটাল ট্রিটমেন্ট প্রসেসটাই কিন্তু আয়ুর্বেদের সম্পূর্ণ আলাদা কোনো রকম সিমটোমেটিক জিনিসটা নয় হ্যাঁ যেটা এমার্জেন্সির ক্ষেত্রে খুব দরকার সেই ক্ষেত্রে আমরা অবশ্যই করাই যেরকম একটা স্কিন ডিজিজের ক্ষেত্রে হোক বা কোনো রকম আলসার হয়ে রয়েছে নুন নন হিলিং আলসার আছে সেরকম ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা যেটা রক্ত মোকশন করাতে হয় বিভিন্ন প্রকার জলকা ধারণ করাতে হয় এইসব বিভিন্ন প্রকার চিকিৎসা পদ্ধতি আয়ুর্বেদে লেখা আছে তো সেই জিনিসগুলোকে ওপিডিতে এসে আপনাকে পার ডে এসে এই জিনিসগুলোকে কন্টিনিউসলি ট্রিটমেন্ট করাতে হয় তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনাদের থেকে টাইম চেয়ে নিতে হয় আমাদের যে টেন ডে সাইকেলের মধ্যে আপনাকে এইভাবে অ্যাটেন্ড করতে হবে আমরা এই প্রসিডিওরে এগোব সেই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যখনই পেশেন্টের কন্ডিশান জানা যাবে একটা পেশেন্টের রোগ কোন জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে সেটাকে দেখি কি কি প্রসিডিওরে আমরা ট্রিটমেন্ট প্রসেসে এগোবো সেটাও পেশেন্টকে জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে আর সাথে হচ্ছে পেশেন্টের কন্ডিশান কতদিন পরে পরে মানে রিকভারি করবে বা কতদিন তা পরে পরে যেটা হচ্ছে ডেভেলপমেন্ট করবে রোগের কন্ডিশানটা তো সেইটার জন্য আপনাকে রিপোর্ট ভিত্তিতে আপনাকে এগোতে হবে সাথে হচ্ছে কমিউনিকেশানটা সাথে প্রপারলি রাখতে হবে তবে গিয়ে রোগটা আস্তে আস্তে আজকে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড বলুন বা বাইরের দুনিয়ায় মানে ভারতবর্ষের বাইরের দুনিয়ায় ইউরোপিয়ান কান্ট্রি বা ওই অন্য ধরনের মানে আমাদের ইন্ডিয়ার বাইরে আয়ুর্বেদ নিয়ে যখন কথা উঠবে বা তার যে একটা ইমেজ সেটাতে পঞ্চকর্মা থেরাপির একটা ভীষণ রকমের হাইলাইটেড পয়েন্ট আছে এবং সেখানে একটা কোথাও একটা বিজ্ঞাপনী প্রচারের জায়গায় ওই পঞ্চকর্মা থেরাপির বিভিন্ন অ্যাপ্লাইটা দিয়ে বোঝানো হচ্ছে আয়ুর্বেদ মানে এটা আমি একেবারেই কারো সমালোচনা করছি না কিন্তু এটা অনেক ক্ষেত্রে বোঝার জায়গায় এই লিমিটেড জায়গাটা কিন্তু মেসেজটা পৌঁছাচ্ছে আমি এইটুকু ক্লারিফাই করতে চাইবো যে আয়ুর্বেদ মানে কি পঞ্চকর্মা আর পঞ্চকর্মা থেরাপি কি প্রত্যেক ডিজিজের ক্ষেত্রে অ্যাপ্লাই করাটা নেসেসারি এই জায়গাটা আমি আসতে চাইবো প্রথমত কথা হচ্ছে পেশেন্টের যে মুমেন্টে যে কিছু দরকার কারণ পঞ্চকর্মা ট্রিটমেন্ট প্রসেসের ব্যাপারে জিনিসটা প্রথমত কথা হচ্ছে যে পিউরিফিকেশন মেথড ফাইভ টাইপস অফ এটা পেশেন্টের পক্ষে সবসময় সব পেশেন্টের ক্ষেত্রে নেওয়া সম্ভব হয় না কোনো কোনো পেশেন্টদেরকে আমরা বাড়িতেই নিতে পেরেছেন বা নিতে যেটা নর্মালি যেটা বাউল মুভমেন্ট ক্লিয়ার
তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু পেশেন্টদেরকে আমরা বলে দিই যে এই টাইমের পঞ্চকর্মর কেস আপনাকে নিতে হবে বা এই টাইমটাই আপনাকে নিতে হবে আর পঞ্চকর্ম সব সময় বা সব টাইমে করা যায় না প্রথমত কথা হচ্ছে পেশেন্ট একটা সুইটেবল আছে কি নেই কারণ প্রশ্ন প্রথমত হচ্ছে পেশেন্টের যে পূর্বকর্ম যেটা হয় দীপন পাচন টোটালটা যেটা হওয়ার পরে যে প্রধান কর্মে পেশেন্ট যখন আসে তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু পেশেন্টকে রেডি করতে হয় আমাদেরকে বাড়িতে থেকে শারীরিকভাবে তার শরীরটা প্রস্তুত করা ওনাকে ওনাকে প্রিভিয়াসলি বাড়িতে থাকাকালীন কিছু ডায়েটারি মেথড বলে দেওয়া হয় উনি তার আগে মিনিমাম খাওয়া দাওয়ার যেটা প্রসেস বলে দেওয়া হয় সেগুলো মেনে চলবেন সাথে ওনার দীপন পাচন ক্রিয়াটাকে বাড়াতে হবে কারণ আমরা কিছু কিছু যেরকম ভমন কর্ম আছে বিরোচন কর্ম আছে যাতে কি হিউজ অ্যামাউন্ট অফ ঘি বা কিছু কিছু মেডিকেশন করিয়ে থাকি পেশেন্টদের বিরোচন কর্মতা দেখা যায় সতেরো থেকে কুড়ি বার টয়লেট হচ্ছে আচ্ছা কিন্তু আমাদের যদি নর্মাল মানুষ যদি একটা কোনো মার্ক মানুষ যদি প্রতিদিন যদি একটা দিন সতেরো দিন বা সতেরো বার বা বারো বার যদি পায়খানা হয় ও কিন্তু সজেসাই হয়ে যায় সোডিয়াম পটাশিয়াম লোড কিন্তু ওই পেশেন্ট দেখবেন যে পঞ্চকর্মের মাধ্যমে যখন ডিটক্সিফাইং বিরোচন প্রসেস করা হচ্ছে সেই পেশেন্ট কিন্তু স্থিরভাবে বসে থাকবে কোনো রকম ওনার প্রেশারের ফল হবে না কোনো রকমভাবে ওনার সোডিয়াম পটাশিয়াম লেভেলও কম হবে না সেই রকমভাবে কিন্তু আমরা পেশেন্টকে রেডি করি যে একটা পেশেন্ট নিতে পারবে কি পারবে না সেই ক্ষেত্রে ওনাকে দেখার পরে ওনার শারীরিক নারী গতি বা প্রত্যেকটা রোগ ভিত্তিতে ওনাকে প্রথম চেক আপ করার পরে যে পেশেন্টের পঞ্চকর্ম দরকার বা পেশেন্ট এখন নিতে পারবে কি না সেইটা একটা ডায়াগনোসিসের পরে কিন্তু আমরা ওটাতে নামি বা একটা পঞ্চকর্ম শিডিউল করি কিন্তু সব পেশেন্টদের যে নিতে পারবে সেটার কোনো ম্যাটার নয় পেশেন্টকে না দেখা পর্যন্ত এইটার কখনো বলা সম্ভব না যে শরীরে অ্যাপ্লাই হবে সেই শরীরের গ্রহণ ক্ষমতাটাও একটা অবশ্যই প্রচণ্ড হেভি ওয়েট বা প্রচণ্ড মোটাপা যাদের আছে বা প্রচণ্ড যারা পাতলা বা প্রচণ্ড যারা রোগা যাদের রোগ প্রতিরোধক শক্তি সেরকম নেই প্রচণ্ড ইয়ে ঠিক অ্যান্ড থিন যাকে বলা হয় প্রচণ্ড সেই সেই ক্ষেত্রে কিন্তু পঞ্চকর্মার প্রচণ্ড অসুবিধা হয় পেশেন্টের ক্ষেত্রে নিতে আচ্ছা তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু পেশেন্টকে তার জন্য সুইটেবল কেসে আনতে হয় মেডিসিনের ট্রিটমেন্টের মাধ্যমে তাতে কিছুদিনের মধ্যে পেশেন্ট কি হচ্ছে সংশোধন ক্রিয়াতে রোগটা একটু মিনিমাইজ কন্ডিশনে থাকছে আস্তে আস্তে যখন সংশোধন প্রক্রিয়া বা পঞ্চকর্ম স্টেজ আসছে তখন কিন্তু পেশেন্টকে আমরা পঞ্চকর্মের জন্য রেফার করছি বেশ আমাদের একটা স্বচ্ছ জায়গাটা এখানে উঠে আসলো কারণ এই অনুষ্ঠানটা মানে আরোগ্যকান্তি আয়ুর্বেদার এই অনুষ্ঠানটা মানে একটা অ্যাওয়ারনেসের জায়গাটা প্রস্তুত করা সেই বার্তাটা রাখা সেখানে এই যেন ভ্রান্ত ধারণা না থাকে আজকে অনেক সময় আমরা আয়ুর্বেদ সম্পর্কে কেউ কেউ প্রপারলি না জানার কারণে সেই সুযোগটাকে গ্রহণ করা থেকে দূরে থেকে যাচ্ছে অজ্ঞানতার কারণে হোক বা কিছু ভ্রান্ত ধারণা বর্তী হয়ে হোক কেন সেটা একটা প্রাচীন শাস্ত্র সুপ্রাচীন শাস্ত্র তখনও যেভাবে প্রাসঙ্গিক ছিল তখনকার মানে পরিস্থিতি সাপেক্ষে আর বর্তমান আধুনিক সময়ে দাঁড়িয়ে আমাদের হাতের কাছে অনেক কিছু মডার্ন ফেসিলিটিস আসার পরেও সমানভাবে এখনও কার্যকরী বরং সেটার আরও অগ্রগতি হয়ে চলেছে সেটা তো ভাবার অবকাশ থেকে যাচ্ছে আর আরোগ্যক্রান্তি আয়ুর্বেদা দিকে দিকে যখন পৌঁছাচ্ছে কেন পেশেন্ট সেখানে ওয়েট করে থাকেন আয়ুর্বেদের হাত ধরার জন্যে আয়ুর্বেদের হাত ধরে তারা কতটা ভালো নিরাময়ের রাস্তায় পৌঁছাতে পারছেন সেটাও তো ভীষণ প্র্যাকটিক্যাল আই থিঙ্ক এটা তাদের কাছে একটা সময় নষ্ট করাই বলা হয়ে যেতে পারে যে এই ধরনের কথা কেন বলছেন আমরা আয়ুর্বেদ নিয়ে আরও শুনতে চাই আরও শুনতে চাই অ্যাওয়ারনেসের বার্তাকারী যারা সুযোগটা গ্রহণ করতে পারছেন না তারা নিজেদেরকে বঞ্চিত করছেন তারা আসলে ভালো না আসলে আমরা যারা এসছি আমাদের জন্য কিছু বলুন এটা ভীষণ প্র্যাক্টিক সর্ব জায়গায় পৌঁছাতে হবে যতটা তাদের সীমিত ক্ষমতায় প্রযোজ্য আজকে যে টিভি স্ক্রিন ফলো করে স্টলিং এ আপনারা যে যে জায়গাগুলো দেখছেন সেন্টার কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী বলতে গেলে যারা কানেক্ট করতে পারেন কলকাতা এয়ারপোর্ট অঞ্চলের কাছাকাছি জোড়া মন্দির বাগুইহাটের কাছাকাছি বিশেষ ঠিকানা আর এদিকে সাউথ কলকাতায় গড়িয়াহাটে কানেক্ট করতে পারবেন এর সাথে সাথে জেলায় জেলায় কখনো উত্তর চব্বিশ পরগনার হাবড়া ওদিকে আপনার বর্ধমান দুর্গাপুর এই যে জায়গাগুলো থাকছে তার সাথে সাথে উত্তরবঙ্গে কোচবিহার থাকছে বালুরঘাট থাকছে শিলিগুড়ি তো থাকছে এই এই জায়গাগুলো রাজ্যের মধ্যেও যে যে জায়গাগুলো পৌঁছাচ্ছে সেখানে তো পেশেন্ট সেখানে ওয়েট করে থাকেন আর এর বাইরে যেখানে ধরুন নর্থ ইস্টের গুয়াহাটি মানে আসামের মধ্যে গুয়াহাটি শিলচর সেখানে যাচ্ছে নেক্সট উইকেও আবার সেখানে যাচ্ছেন এই এই ফাঁকে ঘোষণাটা জানিয়ে রাখলাম অনেকেই ওয়েট করে আছেন আগরতলা যাচ্ছেন আবার দিল্লিতেও যাচ্ছেন তারপর উইকে এই সমস্ত কিছু নিয়ে তারা চেষ্টা করছেন বার্তাটা পৌঁছে দিতে যে আয়ুর্বেদের হাত ধরো আয়ুর্বেদের হাতটা নিশ্চিন্তে ধরা যায় আরোগ
তাহলে তো আর সেই সুফলটা কিভাবে আমরা আমাদের কাছে পৌঁছাব এটা তো ভীষণ ফ্যাক্ট সো আমরা আবারও একটু আলোচনায় যতক্ষণ আজকের পর্বে টাইম আছে আবারও একটু কানেক্ট করি এবং এই জায়গায় এটা বুঝলে বোধ হয় আরও বেশি করে এটা খুব সহজে বোঝা যাবে যে আরোগ্য ক্রান্তি আয়ুর্বেদা সেই আয়ুর্বেদের সুফলটা কতটা কিভাবে মানুষের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে কেন আরোগ্য ক্রান্তি আয়ুর্বেদা আর আজকে প্রতিটা সেন্টারে আপনি নিজে প্রেজেন্ট থাকেন হ্যাঁ এইটা এটার পেছনে বা কারণটা কি আজকে মাসে ধরুন একটা কোন জায়গায় ভিজিট করছেন মান্থলি একবার বা মান্থলি দুবার সেই জায়গায় পেশেন্টের সঙ্গে কি ডিটাচমেন্ট ঘটে যাচ্ছে না তাদের প্রতি রেসপন্সিবল কি সমানভাবে হতে পারছেন এই জায়গাটাও অনেকের ভাবনা আসতে পারে টোটাল এই জায়গাটা ক্ল্যারিফিকেশন একটা প্রয়োজন ক্ল্যারিফিকেশন একদিক দিয়ে দেওয়া যাক প্রথমত কথা হচ্ছে যারা দেখছেন যে কিছু কিছু সেন্টার যে অনেক দূরে যেটা দিল্লি আগরতলা বা রিসেন্টলি নর্থ ইস্ট জোনে কিছু কিছু চেম্বার আছে শিলচর তো এই জিনিসগুলোতে কিন্তু কেউ ভাববেন না যে এইখানে ডাক্তারবাবু ওয়ান মান্থে আসছেন মানে আমাদের ফলো আপটা ডিসকন্টিনিউ হয়ে যাবে এটা নয় প্রত্যেকটা এই তিনটে সেন্টারের কথা যদি বলে রাখি তাহলে ম্যাক্সিমাম প্রত্যেকটা পেশেন্টকে আমাদের হেল্পলাইন নাম্বার থেকে যারাই ফোন অ্যাটেন্ড করেন তারা প্রত্যেকটাই পেশেন্টদের সাথে কানেক্ট থাকেন ফিফটিন ডে টেন ডেজ অথরে বা পেশেন্টরা নিজেরাই আমাকে ভায়া মেল বা কন্ট্যাক্ট নাম্বার আমি পার্সোনাল নাম্বারও শেয়ার করি পেশেন্টদের সাথে যাদের প্রচণ্ড সিভিয়ার কন্ডিশান থাকে তারা আমাকে ডাইরেক্ট ফোন করে সেই পেশেন্টের কন্ডিশান বা পেশেন্টের যে ইম্প্রুভমেন্ট পেশেন্টের কোনো রকম যদি অসুবিধা হয় শারীরিক তাহলে সেই ব্যাপারগুলো আমার সাথে ডাইরেক্ট ফোনের মাধ্যমে আপনারা কন্ট্যাক্ট করতে পারছেন আর নেক্সট হচ্ছে যে রইল ট্রিটমেন্ট প্রসেসের মধ্যে এই জায়গাগুলোতে কিছু কিছু জায়গা আছে ওয়ান মান্থে যেগুলো আমি যাই সেইগুলোতে কিন্তু আপনার ওয়ান মান্থে অন্তর অন্তরে যারা যে যে কটা সেন্টার থাকছে সেখানে কিন্তু প্রপার অ্যাপয়েন্টমেন্টের প্রচণ্ড দরকার থাকে কারণ হচ্ছে যারা ওল্ড পেশেন্ট থাকেন তাদেরকে কখনো আমি নেগলেক্ট করতে পারি না আর যারা নিউ থাকেন কনফার্মেশনের জন্য কিন্তু অবশ্যই রিকোয়েস্ট থাকবে কারণ হচ্ছে নিউ কনফার্মেশনের হিসাবে কিন্তু হেল্পলাইন নাম্বার থেকে অ্যাপয়েন্টমেন্টটা প্রপারলি দেন আর লিমিটেড সংখ্যা আমি টাইমলি প্রুদো যে টাইমিং হিসাবে যাই অলরেডি ধরে নিন ফাইভ টু সিক্স আওয়ার্স ফাইভ আওয়ার্সের জন্য ম্যাক্সিমামলি যাই ওই এরিয়াতে আর সেই জন্য বলবো যে যে অ্যাপয়েন্টমেন্টগুলো আছে কনফার্মেশন অবশ্যই করিয়ে নেবেন আর কখনো ভাববেন না যে আরোগ্য কেন্দ্রে আয়ুর্বেদে বা আমি যেখানে যাই মেনলি আমি প্রথমতভাবে একা বা আমি সব সব জায়গায় নিজেই কেন যাই কারণ কথাটা হচ্ছে আজকে অবধি যে যে সেন্টারগুলো শুনছেন সেই জায়গাগুলোতে আমি প্রথম থেকে অনেক বছর ধরে যাওয়া আসা করছি আজকে কুচবিহার থ্রি টু ফোর ইয়ার্সের আমার ক্লিনিক যে এটা আছে অলরেডি সেই জায়গাগুলোতে আমি এই জন্য না যেয়ে পারি না কারণ হচ্ছে যে পেশেন্টগুলো আমার ভবিষ্যতে প্রিভিয়াসলি ট্রিটমেন্ট করাচ্ছিলেন তাদের যে রেফারেন্ট পেশেন্টগুলো এখনও দেখি আমি তারা কিন্তু সবসময় একটা ডাক্তারবাবু কবে আসবে তো সেই জন্য আমাকে নিজেই সেখানে প্রেজেন্ট থাকতে হয় আর সত্যি কথা বলতে গেলে এই যে নিজে থাকলে যে কথাগুলো আমি আপনাকে ভায়া এই টিভি স্ক্রিনে দিচ্ছি সেই কথাগুলো ফ্রন্ট টু ফ্রন্ট কিন্তু ঠিকই সেম কারণ হচ্ছে আজকে এখানে তো সব রোগ নিয়ে বা সব রকম রোগ নিয়ে আমি আপনার সাথে ডিসকাশন করতে পারবো না বা প্রত্যেকটা রোগ নিয়ে তার প্রিকশন তার অ্যাওয়ারনেস সব সময় সব কিছু বলা সম্ভব না তো সেই ক্ষেত্রে প্রত্যেকটা ডিফারেন্ট স্টেজ প্রত্যেকটা মানুষের গঠন শৈলী প্রত্যেকটা মানুষের রোগ নির্ণয় করা ডায়াগনোসিস যা যা করা হয়েছে বা করা হয়নি সেই টোটাল ডিপেন্ডেন্সির উপর ডিপেন্ড করছে আপনার ট্রিটমেন্ট প্রসেস কতদিন হবে কতদিনের মাথায় আপনার রিপোর্ট করাতে হবে কতদিনের মধ্যে আপনার বেটারনেস ফিল হবে সবার একটা চাহিদা আছে যে ডাক্তারবাবুর কাছে গেলে আমি কত তাড়াতাড়ি রিলিফ পাবো একটা কথা বলে রাখি আরোগ্য আয়ুর্বেদে বা আরোগ্যক্রান্তি আয়ুর্বেদে কোনো রকম সিমটোমেটিক চিকিৎসা হয় না যে আপনি ভাববেন পেন রিলেটেড কোনো রকম মেডিসিন ডাক্তারবাবু দিচ্ছেন তাহলে ব্যথা আমি দুদিনে ভালো হয়ে যাব খুব তাড়াতাড়ি রিলিফ হয়ে যাবে তা নয় আপনাকে নিজের রোগের ব্যাপারে অ্যাওয়ারনেস করা যে জিনিসগুলো বলে দেবো সেগুলো মেনে চলা এই জিনিসগুলো যদি করেন লাইফস্টাইল হ্যাবিট সাথে সাথে যদি নিজের মেডিসিন যে খাওয়ার যে শৈলী এই জিনিসগুলো যদি মেনে চলেন অবশ্যই কিন্তু ট্রিটমেন্টটাও খুব তাড়াতাড়ি হবে সাথে ট্রিটমেন্ট প্রসেসটাও খুব তাড়াতাড়ি হবে আর আর খুব তাড়াতাড়ি আরোগ্যের যে স্টেজটা যেটা হচ্ছে বেটারমেন্ট সেটা খুব তাড়াতাড়ি চলে আসে ফুল কথাটা আমরা বুঝলাম যে পরিস্থিতি সাপেক্ষে সেটা অ্যাপ্লিকেবল এই নয় যে আগে থেকে গেলেই প্যাকেজে কিছু বানানো বা সেইভাবে যদি বলেন আলাদা আলাদা প্যাথি থেকে কিন্তু আয়ুর্বেদের বৈশাখে বৈশাখে ট্রিটমেন্ট বিভ্রান্ত করে না তাদের পাশে থাকার চেষ্টা করেন এবং সেখানে এই স্পষ্ট বার্তাটাও স্পষ্ট ভাবেই সকলের কাছে পৌঁছে গেল আশা করি এবার এক